কথা গুলো খুব ভালো করে শোনা দরকার আল্লাহ বিশ্বনবী জানান মোহাম্মদ সাল্লামের জীবন চরিত্র জানার জন্য বহু দূর থেকে একটা দল আসলেন আল্লাহ নবীকে বাসায় না পেয়ে প্রশ্ন করা হলো নবীদের জীবন চরিত্র কেমন ছিল হজরত আয়সা বললেন সবরকারীরা তোমরা কি এই কোরআন কারিম তালাবাদ করো নাকি তারা বলে হ্যাঁ করি হজরত আয়সা বলেন কোরআন পড়ো কোরআন বুঝে বুঝে তালাবাদ করো নাকি তারা বলেন হ্যাঁ তাও করি হজরত আয়সা বললেন সবরকারীরা তোমরা কোরআন পড়ো কোরআন বুঝে বুঝে তালাবাদ করো তারপরেও কেন এসেছ নবীদের জীবন চরিত্র জানার জন্য ও সফরকারীরা শোনে নাও গোটা কোরআন কারিমের মধ্যে যা যা আছে আমার নবীর জীবনের মধ্যে তাই তাই রয়ে গেছে গোটা কোরআন হচ্ছে বিশ্ব নবীর আদর্শ গোটা কোরআন হচ্ছে বিশ্ব নবীর চরিত্র গোটা কোরআন এবং তার জীবনটা গুড়া বিশ্বের মানুষের কাছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার সুমানাল্লাহ বলা যাবে না আর চিল্লা বলেন না কেন সুবহান আল্লাহ সুতরাং যার জীবনটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার তিনি তো আমার আদর্শ বানিত ঠিক না যারা বল ঠিক না বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনি তার সঙ্গী সাথীদেরকে বলেন আমার সাথীরা ও আমার স্ত্রীরা আমার জীবনে রাতের গভীরে যা দেখেছ দিনের আলোতে যা দিকে যে সব বলে দাও খুলে খুলে জাতির সামনে বলে দাও সুবর্ণ কোনো কিছু যেন বিশ্বের মানুষের কাছে গোপন না থাকে সম্মানিত ভাইরা এক নম্বর কারণ হচ্ছে বিশ্বনবী আমার আদর্শবান আর নেতা এক এক নম্বর কারণ তার জীবনটা আমার কাছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্লিয়ার সুবর্ণ আল্লাহ বললেন না নাম্বার টু কান মন্দে কথা শুনবেন তিনি আদর্শবান নেতা তার দুই নম্বর কারণ করিমের মধ্যে করে জানিয়ে দিলেন আওয়াজ শেষ হবে আল্লাহ আকবর আওয়াজ দেবেন দেওয়া যাবে না মাথায় রাখতে হবে আল্লাহ আকবর এই শব্দটা কোন রাজনৈতিক দলের স্লোগান ন আমি যেদিন পৃথিবীতে এসেছিলাম এই শব্দ দিয়ে আমাকে ওয়েলকাম করা হয়েছিল আমি জিজ্ঞেস করতে চাই মুসলমানদের আজানের প্রথম শব্দ কি সবাইকে পুরুষের মতো আওয়াজ দে বলতে হবে মুসলমানদের একামতের প্রথম শব্দ কি মুসলমানদের নামাজের প্রথম শব্দ কি মুসলমানদের ঈদের নামাজের প্রথম শব্দ কি মুসলমানদের জীবনের শেষ নামাজ জানাজার নামাজের প্রথম শব্দ কি সুতরাং একজন মুসলমানের জীবনের সরো জীবনের শেষ স্লোগান থাকবে সুতরাং এই শব্দ বলার ব্যাপারে কোন মুসলমানের মধ্যে কোন কৃপণতা থাকার কথা নয় মন দিয়ে কথা বলবেন নামাজ আল্লাহ আকবার বলে সমস্যা নাই একামতে ঝামেলা নাই আজানে ঝামেলা নাই রাজপথে দিলে ঝামেলা এই ভুল ধারণা দূর করতে হবে এটা কোন রাজনৈতিক দলের স্লোগান নয় এটা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বলি কথা ঠিক না যে ধর এই জন্য করানের আয়াত তেলাবাদ শেষ হলেই আল্লাহ আকবর এই আওয়াজ দিয়ে গোটা মাঠকে ভূমিকম্প বানায় দেবেন পারা যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন বিশ্বনবী হচ্ছে গোটা সৃষ্টি জগতের জন্য একটি রহমত দুই নম্বর কারণ রসুল করিম সাল্লামের কাছে একটা উট আসলো উটের চোখে পানি উট যেন তার নীরব ভাষায় বিশ্বনবীর কাছে তার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলো সে বলতে চাইল মালিক তার থেকে ফায়দা লোটে কিন্তু ঠিক মতন তারে খেতে দেয় না বিশ্বনবী উটের মালিককে ডাকালেন বললেন তোমার উট তার নীরব ভাষায় তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলছে তুমি ঠিক মতন তার যত্ন নাও না কিন্তু তার থেকে তুমি ফায়দা লুটে নাও এটা অন্যায় একটি বনের প্রাণী একটি গৃহপালিত পশু একটা প্রাণী 
এর জন্য বিশ্বনবী একটি আদর্শ একটি মডেল আল্লাহ এ হচ্ছে বিশ্বনবীর আদর্শের দুই নম্বর কারণ তিনি মডেল হওয়ার দুই নম্বর কারণ তিন নম্বর কারণ কারিমের মধ্যে আল্লাহ তারা বলছেন চমৎকার করে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছে আমার নবীর চরিত্র হচ্ছে তিনি হচ্ছেন উত্তম চরিত্র উপরে প্রতিষ্ঠিত রসুলের চরিত্রে কোন আন্ডার লাইন না রসুলের চরিত্রের সার্টিফিকেট কে দিচ্ছেন আল্লাহর নাম যদি একটু জোরে বলেন কবিরা গোনা হবে তাহলে পুরুষের মতন জোরে বলেন রসুলের চরিত্রের গ্যারান্টি দিচ্ছেন কে আর আমাদের চরিত্রের গ্যারান্টি কে দিচ্ছে না না চেয়ারম্যান মেম্বার এগুলো আমাদের চরিত্রের গ্যারান্টি দেয় এই বাংলাদেশে বহু চেয়ারম্যান আছে যার নিজের চরিত্রেরই ঠিক নাই আরে ভাই কথা বলেন না কেন আপনারা ভয় পান নাকি কথা বলতে চেয়ারম্যান মানে কি সব ভালো চেয়ারম্যান মানে যেমন সব ভালো নয় চেয়ারম্যান মানে সব খারাপ তাও কিন্তু নয় ভালো আছে খারাপও আছে এই যে ডাক্তার মুরাদ খান উনি এক মেয়ের সাথে টেলিফোনে নোংরামি করলেন উনি তো একজন মন্ত্রী ছিলেন তিনি কি অনেকের সার্টিফিকেট দেন নাই চরিত্রের কথা কন না তো তার তো নিজের চরিত্র নাই এরকম বহু আছে নিজেদের চরিত্র নাই কিন্তু অন্যকে চরিত্রের সার্টিফিকেট দেয় আর বিশ্বনবীর চরিত্রের সার্টিফিকেট দিচ্ছেন কে এত আস্তে কথা বলেন কেন যাওয়ার চরিত্রে কোনো দাগ নাই কোনো আন্ডার লাইন নাই যে রসুলের চরিত্রে কোনো স্পট নাই তিনি হচ্ছেন আমার আদর্শ বান লেডার ঠিক কিনা এটা তিন নম্বর কারণ নাম্বার চার তিনি আদর্শ বান নেতা তার চার নম্বর কারণ আমার যুবকেরা তরুণের জীবনের কথাগুলো খুব ভালো করে শোনা দরকার আল্লাহ রাবুনার চমৎকার করে জানিয়ে দিলেন মানুষকে শোনা দেন তোমরা যারা আকাশের মালিক আল্লাহ রব্বুর আলমিনকে ভালোবাসতে চাও আল্লাহর আনুগত্য করো এটা প্রমাণ করতে চাও তারা যেন আমি মোহাম্মদ মালিকুনারামিন কবি <laughs> আমি তো সেই নেতার পেছনে যেতে পারি যে নেতার আনুগত্য করলে আমার জিন্দিগির গোনা মাপের গ্যারান্টি আছে ঠিক কেন যারা বলে আমি তো সেই নেতার পেছনে যেতে পারি না যে নেতা নিজেই অপরাধের মধ্যে হাবুডুবু খা অন্ধকারের জগতে যে আমি তো এর পেছনে যেতেই পারি না আমি সেই নেতার পেছনে যেতে চাই যার আনুগত্য করলে আমার জিন্দেগির গোনা মাফের গ্যারান্টি দিয়েছেন আকাশের মারি গাল্লা জনে বল ঠিক না সুতরাং তিনি আমার আদর্শ মানলে ডর আমার প্রিয় বন্ধুগণ 
আমার মায়ের বোনেরা খুব ভালো করে শোনা দরকার কথা গুলো এই পৃথিবীতে মেম্বার বলেন চেয়ারম্যান বলেন এমপি বলেন মন্ত্রী বলেন যত চাইবেন তত বিরক্ত হয় না চাইলে তারা খুশি হয়ে যায় আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন না চাইলে তিনি বিরক্ত হন যত চাইবেন তত তিনি খুশি হয়ে যান সুতরাং গোলাপ করার মালিক তো তিনি জাতির জন্য সম্প্রসারণ করে রেখে দেয় যেন দিনের বেলায় যারা অপরাধ করেছেন অফিস চালাতে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য দেশ পরিচালনা করতে গিয়ে যারা অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে তারা যেন রাতের বেলায় আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারেন আল্লাহ নবী আরো বলেন আল্লাহ রব্বুর আলমিন দিনের বেলায় তার দুটি করোনার হাত বাড়িয়ে রাখেন যেন রাতের গভীরে যারা অপরাধ করেছিল অন্যায় যারা করেছিল রাতের গভীরে যারা অপরাধ করেছিল তারা যেন দিনের আলোতে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারেন তার মানে বলাই যারা রাতের অপরাধের জন্য দিনে ক্ষমা চাই আর দিনের অপরাধের জন্য যারা রাতে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারেন বা ক্ষমা চান আল্লাহ তারা ওই মানুষগুলোকে ক্ষমা করে দেন জোরে বলা যাবে নাকি আমার প্রিয় বন্ধুবাদ আমার প্রিয় ভাইয়েরা বিশ্বনবী আরো বলেন হাদিসে কুৎসির মধ্যে সাছাত আল্লাহ রাব্বুল আলমিন বলেন মানুষ যখন আল্লাহ তারা যখন সিদ্ধান্ত নেন এই এলাকাটাকে আল্লাহ গজব দিয়ে শেষ করে দেবেন শাস্তি দেবেন অথবা কোনো গজব দিয়া শেষ করে দিতে চান আল্লাহ তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন এমন সময় তিনি লক্ষ্য করেন ওই এলাকার কোনো মানুষ রাতের গভীরে তাহাজতে নামাজ আদায় করে রাতের গভীর আল্লাহ তালার কাছে কান দেন বিশ্বনবী বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই দৃশ্য দেখার পরে তার সিদ্ধান্তটাকে আল্লাহ তালা পরিবর্তন করে দেন সুতরাং গুনা মাফ করার মালিককে আর একটু জোরে বলা যাবে আমি তো সেই নেতার পেছনে যাব যার আনুগত্যের মধ্যে রয়েছে আমার জীবনের গোনা মাফের গ্যারান্টি কথা ঠিক কেনা এবং সে রসুলের ভালোবাসা কারে ভালোবাসা কয় দেখেন কোরআন বলছে বিশ্বনবীর কণ্ঠের উপরে যেন তোমাদের কণ্ঠের আওয়াজ বেশি না হয়ে যায় রসুলের ভালোবাসা কারে বলে দেখে রসুলের ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে তার কণ্ঠের আওয়াজের উপরে তোমার কণ্ঠের আওয়াজ যেন বেশি না হয়ে যায় যদি হয়ে যায় তাহলে তোমার জীবনের সব আমল নষ্ট হয়ে যাবে কান মন্দে শোনেন রসুলের কণ্ঠের উপরে যদি কণ্ঠের আওয়াজ উঠে যায় তাতে যদি আমার জিন্দেগির গুণা আমার জিন্দেগির ভালো কাজ যদি নষ্ট হয়ে যায় তার সেই রসুলকে যদি গালি গালাস করা যায় কি হয় আমার দেশে একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর আমি তার নাম নেব না কারণ এর নাম নিলেও গোনা হয় ঠিক কেনা যার কার সেই লোকটি বলছে মোহাম্মদের নাম শুনলে সন্ত্রাসের গন্ধ বেরোয় আমি জিজ্ঞেস করতে চাই আমার নবীজি কি সন্ত্রাসী ছিলেন সবাইকে আওয়াজ দে বলতে হবে নবীজি কি সন্ত্রাসী ছিলেন আমার প্রিয় ভাইয়েরা যে লোকটি রসুলে রসুলের নামে সন্ত্রাসের অববাদ দিল এই লোকটার নামে কোনো মামলা করা হয় না আর একজন বলল আজান যখন ভেসে আসে মনে হয় বেশ্যা তার খরিদ্দার ডাকছে এই লোকটার নামেও কোনো মামলা করা হয় না কথা বলা না কেন আর একজন বলল সোরা নেছার চার নম্বর হয়তো আল্লাহ নারীর প্রতি জুলুম চালাইছে এ ধরনের ইসলাম বিরোধী কথা বলার পরেও তাদের তার নামে মামলা করা হয় না অথচ মামলা হয় তাদের বিরুদ্ধে যারা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চায় 
তাদের নামে মামলা করা হয় এটা অত্যন্ত লজ্জাকর ঠিক কি না আমি কথা বলতেছি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ত্রাসী ছিলেন না বরং তাকে গালিগালাজ করা হচ্ছে এই বিশ্বে তার ব্যঙ্গ চিত্র অঙ্কন করে প্রদর্শন করা হয়েছে অথচ আল্লাহ তারা বলছেন তার কণ্ঠের উপরে যদি তোমার কণ্ঠ উঠে যায় তোমার জীবনের সব আমল নষ্ট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ভালোবাসা আল্লাহ নবী বিশ্বনবী একজন সাহাবিকে একটা ছড়ি দিয়ে খোঁচা দিলেন খোঁচা দেওয়া তো বোঝেন আপনারা খোঁচা দেওয়া বা গোতা দেওয়া যেটাই বলেন আমি কুষ্টিয়ার মানুষ আমার ভাষায় আমি এটা বলতেছি আপনারা দিনাজপুরের মানুষ ঠাকুরগার মানুষ আপনারা কি আমার ভাষা বুঝতে ঝামেলা হচ্ছে আপনাদের আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে একটু নড়াচড়া করে আমাকে একটু সিগনাল দেবেন আমি খুব কষ্ট করে কথা বলছি মানে অনেক শক্তি দিয়ে কথা বলতে হচ্ছে মনে হচ্ছে যাই হোক আপনারা আমাকে একটু সহযোগিতা করবেন পারবেন না ভাই আমি বলতেছি যে রসুল করিম সাল্লামকে ভালোবাসার সংজ্ঞাটা কি দেখেন আপনি আমারে খোঁচা দিয়েছেন আমিও আপনার খোঁচা দেব আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করব নবীজি ছড়িটা তার হাতে দিয়ে দিলেন বললেন এই নাও প্রতিশোধ গ্রহণ কর সাবি বললেন ইয়ারসুন আল্লাহ আপনি যখন আমার খোঁজা দিয়েছিলেন আমার শরীরে কোনো কাপড় ছিল না অতএব আপনি জামা করেন আপনি কেউ খালি গায়ে নগ্ন শরীরে আপনি কেউ আমি খোঁজা দেব যেন প্রতিশোধটা যেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট সমান সমান হয় বিশ্বনবী জামা মুবারক খুললেন সাবির সামনে শরীর মুবারক উপস্থাপন করলেন সাহাবিকে বললেন তুমি প্রতিশোধ গ্রহণ করো তিনি নবীজিকে জড়িয়ে ধরে চমাই চমাই ভরিয়ে দিলেন আর বললেন ইয়ারা সুর আল্লাহ আল্লাহ কসম করে বলি আপনাকে খোঁজা দেওয়া আমার কোনো টার্গেট নয় বরং আপনাকে আপনার চেহারাটা দেখব আর চুমাই চুমাই ভরিয়ে দেব এটাই আমার পরিকল্পনা এর নাম ভালোবাসা বিশ্বনবীর সময়ে একজন মুসলমান আর একজন ইহুদি দুইজনের মধ্যে দুইজনের মধ্যে পারিবারিক একটি ঝামেলা তৈরি হয়েছে মুসলমান বলল চলো যায় মোহাম্মদের কাছে যায় অবশ্যই তিনি বিচার করবেন সঠিক বিচার করবেন মুসলমান মনে মনে চিন্তা করেছে আমি তো নামাজ আদায় করি আমি বিশ্বনবীর পেছনে সালাদ আদায় করি ইসলামের জন্য চাঁদা দেই সুতরাং বিচারটা আল্লাহর নবী আমার পক্ষেই করবেন আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করতে চাই আমার নবী জীবনে কোনোদিন এমন বেঞ্চাবি করেছিলেন নাকি নবীজি বিচার করে দিলেন বিচারের রয় চলে গেল ইহুদির পক্ষে মুসলমান নারাজ হয়ে গেল ইহুদিকে বলছে আল্লাহ নবীর বিচার পছন্দ হয় নাই চলে যায় অমরের দরবারে যায় অমরের কাছে যাওয়া হলো সব কত অমরকে শোনানো হলো হাজত অমর বললেন যে মুসলমান তো তোমাদের বিচার করতে হলে আমাকে একটু বাড়ির ভেতরে যাওয়া লাগবে হট্ট পৃথিবীর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পান নাই তিনি সোজা চলে গেলেন তার ঘরে একটি নগ্ন তরবারে এরে মুসলমানটাকে একটা আঘাত করে বডি থেকে গল্লাটা আলাদা করে ফেলায় দিলেন আর বললেন যে মুসলমান আল্লাহ নবীর বিচার মানতে পারে না সেই মুসলমানের বেঁচে থাকার অধিকার পৃথিবীতে নাই পরিবর্তে হত্যা অমরের যদি ফাঁসি হয়ে যায় ইসলামের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে এটা তাদের ধারণা আসলে এই ধারণাটা সঠিক নয় ঠিক কেনা ভাই এই আটজন দশজন পনেরো জন বিশ জনকে ফাঁসি দিয়ে ইসলামী আন্দোলন কখনো বন্ধ করা যায় না এটা হয় না কারণ মুসলমান রক্ত দিতে জানে পৃথিবীর ইতিহাস ঠিক কেনা জানে কার এরা রক্ত নেয় না বরং রক্ত দেয় বিশ্বরবী তিনি খুব চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন কি সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি 
এই সে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহরা বুরার আমিন কোরআন নাজিল করে জানিয়ে দিলেন विश्वरबी আইন তার বিচার ব্যবস্থা যদি আপনি মানতে না পারেন আপনি মুসলমান এ দাবি করার অধিকার রাখতেন না ঠিক ভালোবাসা শুধু ইয়া নবী সালাম আলাইকুম তারপর গরম গরম জিলাপি এর নামই কিন্তু ভালোবাসা নয় ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে তার আনুগত্য করা এবং তার আদর্শ মেনে নেওয়া তার বিচার ব্যবস্থাকে সাপোর্ট করার কথা ঠিক কি না এটা চার নম্বর কারণ নাম্বার 5 চমৎকার করে আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছে जमीन भाई लोहा नाजिल कर लाजिल मान ऊपर नीचे पड़ा विज्ञानी चिंता भावना शुरू कर दिल যে লোহা নাজিল হয়েছে উপর থেকে তাহলে লোহার বাড়ি উপরে ওনারা গবেষণা করতে করতে বের করলো মঙ্গল গ্রহে বেশ কিছু লোহা জমা করা আছে সুমানালা বলা গেল না বিজ্ঞানীরা বলছেন মানুষ যেভাবে লোহা ব্যবহার করে এই যে আমার সামনে একটি মাইক্রোফোন স্থান এটাও লোহার তৈরি ছোট্ট একটি শুজ থেকে শুরু করে অ্যারোপ্লেন রকেট পর্যন্ত লোহার বিকল্প না ঠিক কি না मानुष तर प्रयोजन मिटाते चाय अंत एक शत कोटी बस शुद्ध मंगल ग्रह लोहा दिए विश्व मानुष तरह प्रयोजन मिटाते गोडाउन स्वर्ण एर मध्य रौप्य एर मध्य यूरोनियम एर मध्य तेल एर मध्य गैस एर मध्य तमा एर मध्य लोहा एर मध्य कयला सुमान बना जागल मालिक के जा दिल पानी से आल्ला बोलान पानी आल्ला अनेक सम्पद दिए मध्य एक सम्पद हम मस विश्व प्राणी विज्ञान बोल अल्लाह रबुल आलमीन अंत षोलो हजार रकम मसर व्यवस्था कर এর মধ্যে একটি মাছ হচ্ছে ইলিশ মাছ ইলিশ মাছের কেজি কত আপনার সে কায়দা আওয়াজ দিচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে ইলিশ এবছর খান নাই ও না ইলিশ তো এখন অনেকটাই সাশ্রয় খাওয়ার মতো যাই হোক এই ইলিশ আমার মাঝে মধ্যে চার হাজার টাকা কেজি হয় ছয় হাজার টাকা কেজি হয় হয় কি না হয় কি না হয় কখন পহেলা বৈশাখে কোটি কোটি টাকার মালিক পাঁচ হাজার টাকা কেজি ইলিশ কেনে আর পান্তা দিয়ে খায় আর পহেলা বৈশাখ উদযাপন করে গরিবের প্রতি ভৎসনা চালায় এমন লোক আছে না নয় এগুলো বাঙালি হিসেবে দেশের প্রতি ভালোবাসার কোনো প্রমাণ এটা নয় বরং গরিবের প্রতি একটি ভৎসনা ছাড়া কিচ্ছু না 
আমার ভাইরা এই সমস্ত অপর সংস্কৃতি তার মধ্যে আর দুই দিন পরে একটা আসবে থার্টি ফার্স্ট নাইট এই তো দুই তিন দিন পরে তারপরে আবার আসবে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস এগুলোর সাথে আপনাদের পরিচয় আছে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস যারা সারা বছর ভালোবাসা নাই মারে মা বলে ডাকে না বাপকে বাপ বলে ডাকে না নিজের বাবা থাকে বৃদ্ধাশ্রমে নিজের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নাই দেশের মানুষের সাথে সম্পর্ক নাই তারা এই বছর একটা দিন ঘটা করে ভালোবাসা দিবস উদযাপন করতে পারে কথা ঠিক না মুসলমানদের প্রত্যেকটা সেকেন্ড ভালোবাসাই ভরা মুসলমানদের প্রতিটা মিনিট ভালোবাসাই ভরা আমাদের প্রত্যেকটা ঘন্টাই ভালোবাসা ভরা ঠিক না আমরা কোরআন ভালোবাসি আমরা ইসলাম ভালোবাসি আমরা আমাদের মা বাপকে ভালোবাসি দেশের মাটি ভালোবাসি আমরা আল্লাহরে ভালোবাসি দেশের সম্পদ ভালোবাসি কিন্তু চোদ্দই ফেব্রুয়ারি বুকে আমরা রাখতে পারি এটার সাথে মুসলমানের কোন সম্পর্ক থাকার কথা ন তার মানে হল তার অর্থ হল আকাশের মালিক সমুদ্রের মধ্যে সব যদি দাঁড়িপালার এক প্রান্ত দেওয়া হয় আর পৃথিবীর মানুষের জন্য একটি সম্পদ দিলাম যার নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাহ এই সম্পদ যদি দাঁড়িপালার আর এক প্রান্ত দেওয়া হয় आदर्शवान नेता क्यों छम्बर कारण नाम की अनुसरण कर তারা নিরাপদে আল্লাহ জান্নাতে যাবে সুবাহ আল্লাহ তাকে লাইট বলা হলো আকাশের সূর্য নয় সাদ নয় একটা মোমবাতি হামার পিতার আমার মায়ের তরুণ যুবকেরা কান মন দিয়ে কত শুনতে হবে আল্লাহ রব্বুর আলমিন বিশ্ব নদীকে আকাশের সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেন নাই পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তুলনা করেন নাই जन्म दी नी যদি আজকে এই মাহফিলের সংগ্রামী সভাপতি সাজান ভাইয়ের বাড়িতে যদি কোন মোমবাতি জ্বলে আর এই কাঁঠাল নাঙ্গার মানুষেরা যদি কোনো ব্যক্তি তার আলো থেকে মোমবাতি থেকে একটু আলো নেয় সাজান সাহেবের আলো কমে যাবে নাকি যদি গোটা গ্রামের লোক আলো নাই তাও কমবে নাকি গোটা ঠাকুরকার মানুষ যদি আলো নাই তাও কমবে নাকি তামাম পৃথিবীর মানুষ যদি আলো নেয় তাও কমবে না কারণ হল বিশ্বরবী এমন একটি আদর্শ তিনি এমন একটি লাইট এমন একটি আলোকবর্তিকা যার সংস্পর্শে পৃথিবীতে যারা এসেছেন ওই মানুষগুলো ওই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেছেন সোবান বিশ্বরবী বলেন আমি যখন পশ্চাৎ থেকে শুরু করে পাঁচ হাজার বছর বয়সের জিনদের সামনে করেন কারিম তালাবাদ করেছি জিন জাতিরা এই কথা না বলে পারে নাই জিনেরা বলেছে আমরা একটা শুদ্ধ ধরনের কিতাব শুনেছি হাল্লাম বিশ্ব রবি বলেন জিন জাতিরা এই কথা না বলে পারে নাই 
আর সঙ্গে সঙ্গে তারা তাওহিদের ঘোষণা দিয়েছেন যেমন তুমি দিলে জমি দিয়ে সুবাসম সুখের সমাজ গড়িতে দিলে তেমনি কোরআন তোমার দয়া ফুরান দয়া ফুরান দিলে সচ সাধু পানি জঠর জ্বালা জুড়াতে আর ফল ফসল জানি পথের দিশাই তেমনি দিলে পথের দিশাই তেমনি দিলে রাসুল 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 তুমি দিলে চোখে শান্ত নদীর বাস গাছালির শাখাই শাখায় পখ পখালির ডাক দিলে পখ পখালির ডাক বৃষ্টি ঢেলে জীবন দিলে শকন মাটির বুকে আদর সহাগ দান করেছ নানা রঙের দুঃখে বৃষ্টি ঢেলে জীবন দিলে শকন মাটির বুকে আদর সহাগ দান করেছ নানা রঙের দুঃখে দান করছ তেমনি তুমি দান করছ তেমনি তুমি জ্ঞান আর বিজ্ঞান লিল্লাহ দেখবে সবাই লিল্লাহ দেখবে কথা বলতে ছিলাম বিশ্বনবীর কাছে যারা এসেছে তারাই ওই আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেছে তার থেকে ওই সিটকে পালিয়ে যায় না যারা আসছে তারাই মুসলমান হয়ে গেল জেনেরা হয় আসলো অর্ধ পৃথিবীর পেছিলেন হজরত অমর তখনও তিনি কাফের তিনি বিশ্বনবীকে নির্যাতন করার জন্য ঘট থেকে বেরোলেন আপনারা কি বিরক্ত বোধ করছেন একটু কষ্ট করে আলোচনা শুনতে হবে আমরা চেষ্টা করছি কথাগুলোকে আপনাদের বোঝাবার ক্ষেত্রে প্রিভায়রা আল্লাহ বিশ্বনবীকে নির্যাতন করার জন্য অর্ধেক পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট হাদ্দত অমর তখন কাফের ঘট থেকে বেরোলেন তিনি এসে দেখেন আল্লাহ নবী কাবা ঘরের মধ্যে সালাদ রত অবস্থা সালাদ আদায় করছে অর্থাৎ নামাজ পড়ছে অমর বলছেন আমি পেছনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম তার নামাজ হয়ে যা নামাজের মধ্যে পেছন দিক থেকে আক্রমণ করা এটা আমার দুর্বলতার বহিপ্রকাশ মনে করলাম আমার পৌরসত্বের বিপরীত মনে করলাম অতএব আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম নামাজ হয়ে যা তারপরে প্রতিশোধ হবে অথবা মোকাবেলা হবে এটার নাম পুরুষ কথা কন না কেন পেছন দিক থেকে আঘাত করা আর পুলিশ দিয়া পিটায় শক্তি প্রমাণ করা যায় না 
জরে মারুন ঠিক কিনা ও পুলিশ দিয়ে মেয়ে লোক পিটাত পারে এটা কৃতিত্বের কিছু নয় অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট হজরত অমর বলছেন আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম নামাজ হয়ে যাক মোকাবেলা হবে সামনে সামনে অর্ধ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট হজরত অমর তখন কাফের তিনি বলছেন আমি আল্লাহর নবীর পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নবীজির কণ্ঠে করান তালা শুনতে লাগলাম নবীজি করান পড়ছেন চমৎকার করে সাজানো গোছানো তালাওয়াত তার এত সুন্দর তালাবাদ শোনে আমার কাছে মনে হলো আল্লাহর নবী এত সুন্দর কথা পান কই মনে হচ্ছে যেন আমার কাছে মনে হলো জিনজাতিরা মনে হয় আল্লাহর নবীকে কথা করে শেখায়া দেয় হর্দ প্রদীপের প্রেসিডেন্ট হদ্রতম কাফের তিনি বলছেন আমি যখন চিন্তা করলাম তখন নবীজি করণ থেকে একটা করে আমাদের মধ্যে আমার মোড়ের আনসার দেয়া দিলেন নবীজি পড়লেন না এটা কোনো জিনের কথা না এটা একটা মহান বার্তা বাহকের বর্ণনা জিনের কথা নয় উমর বলছেন আমি অবাক হলাম মনে মনে ভাবলাম আমার মনের অ্যান্সার নবীজি কেমনি দিলেন হজরত অমর বলছে করান শোনার ব্যাপার আমার আগ্রহটা আরও বেড়ে গেল সুবান আল্লাহ বলতে পারলাম না এটা হচ্ছে ইমানদারদের লক্ষণ করান যত শোনে ইমান তত বাড়ে আর কাফের মুনাফেকদের পরিচয় হলো করান শুনলে তাদের পরিচয় লাগে কথা ঠিক কেন অমর বলছেন আমার মনে হলো আমি করান আরো বেশি করে শুনি করান শোনার ব্যাপার আমার আগ্রহটা আরো বেড়ে গেল হর্দ পৃথিবীর প্রেসিডেন্ট হদ্রত অমর তিনি বলছেন আমি বিশ্বনবীর কণ্ঠে করান শুনতে লাগলাম নবীজি করান পড়তেছেন সাজিয়ে গুছিয়ে চমৎকার করে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে করান পড়ে তার মিলাই মিলাই তালামাত এত সুন্দর তালামাত শোনে আমার কাছে মনে হয় আল্লাহ নবী মনের মতো এত সুন্দর মিলাই মিলাই করান পড়েন কি করে আমার প্রিয় বন্ধু এ করান এমন ভাবে আল্লাহ রব্বুল আমিন নাসিল করেছেন যদি থেমে থেমে তালাবাদ করেন মনে হবে এই যে একটি কবিতা আর যদি না থেমে তালাবাদ করেন মনে হবে এই যে একটি গল্প একটি প্রবন্ধ আমি তালাবাদ করছি আপনার মিলাই নেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি সুন্দর করান নাজিল করলেন প্রতি আটের শেষে দন্তন্য লাগাইয়া নুন লাগাইয়া এটা চমৎকার করে সাজায় দেওয়া হলো শুভ আনন্দ আরো জরে প্রতি আয়তের শেষে তাকে সাকিন করে দিয়ে চমৎকার করে কবিতার মতো সাজানো হয়ে গেল প্রতি হাতে শেষে হা লাগাইয়া চমৎকার করে সাজায় দেওয়া হলো আমার প্রিয় ভাইয়েরা এইভাবে গুটা কোরআন যদি তালাবাদ করেন ফলা ফলে একই হয়ে যাবে প্রতি হাতের শেষে দন্ত লাগাইয়া সিন লাগাইয়া চমৎকার করে সাজায় দেওয়ানকে সাজিয়ে গুছি নাজিল করেছেন চমৎকার করে সহজ করে এই বিশ্বের মানুষের বোঝার জন্য সহজ করে নাজিল করলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন করানে কারিমের মধ্যে বলেন বিশ্বনবী যখন করান শুনেছেন হজরত জিব্রিল যখন করান শুনিয়েছেন নবীজি মুখস্ত করার জন্য ক্ষোভ তাড়াহড়া করতেন বারবার তিনি ঠোঁট নাড়াতেন তিনি ঘরমাক্ত হয়ে যেতেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন 
কোরআন নাজিল করে জানিয়ে দিলেন লা তুহরক বিহি লিসানাক লিতাজালাবি ইন্না আলাইনা জামাহু ওয়া কোরআন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জানিয়ে দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ জিব্রাইল যখন কোরআন শুনান খুব তাড়াহুড়া করা দরকার নাই শুধুমাত্র ঠোঁট নাড়াবেন আর গোটা কোরআন কারীম আপের সিনার মধ্যে ঢুকায় দেন তাই তো আমি আল্লাহ তাআলা নিজের হাতে গ্রহণ করে নিলাম কোরআন মুখস্থ করা কঠিন না সহজ আরে ভাই জোরে বলেন না কেন সবথেকে মজার কথা হলো এই তামাম পৃথিবী যদি অনুসন্ধান চালানো যায় একজন মহাভারতের হাফেজ পাওয়া যাবে না একটি বাইবেলের হাফেজ পাওয়া যাবে না একটি ত্রিপিটকের হাফেজ পাওয়া যাবে না কিন্তু এই কোরআন কারিম সুরায়ে ফাতা থেকে নাজ পর্যন্ত গোটা কোরআন যারা সেনার মধ্যে দখল করে রেখেছে এমন হাফেজ যদি গণনা করা যায় তামাম পৃথিবীতে অন্তত আট কোটি হাফেজ ছাড়িয়ে গেছে তার মানে কি এটা মুখস্থ করা সহজ কঠিন নয় ঠিক কেনা জোরে বলে কিন্তু এটা মুছে ফেলা কঠিন এটা মুছে ফেলা যায় না যারা এটাকে মুছতে যায় তারা নিজেরাই শেষ হয়ে যায় কথা বলো না কেন যে লোকটি বললেন ইসলাম রাষ্ট্র ধর্ম মানি না মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবি জানাবো বীর উত্থাপন করব এবং আমরা সংবিধান থেকে এই আইন উঠায় দেব এই কথা যিনি বললেন যিনি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বললেন সেই ইসলাম আজও আছে কিন্তু সে লম্পট আজ আর না এত আস্তে কথা বললে তো হক আদায় হবে না জনে বলুন ঠিক না এখন বাংলাদেশের ক্ষমতা থেকে তাকে বাতিল করা হয়েছে এরপর রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে তাকে বাতিল করা হলো বিদেশে গেছে গলায় ধাক্কা দেবে করে দেওয়া হলো প্রোটোকল বাদে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে সাংবাদিকদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সাধারণ মানুষ একসাথে ঘোরাফেরা করছে কথা ঠিক না এটা ইতিহাস এটার গায়ে যারা হাত দেয় তাদের হাত পুড়ে সার হয়ে যায় যারা এটাকে ফুদে নিভিয়ে দিতে চায় তার মুখ শুদ্ধ মাথা শুদ্ধ পুড়ে সাপ হয়ে যায় তাদের ঠিক না এটা আছে এটা থাকবে চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন কে পুরুষের মতন আওয়াজ দেন না কেন চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন কে আমার প্রিয় ভাইয়েরা উনিশশো সালের সতেরোই আগস্ট তুরস্কের ভূমিকম্পার পেছনে একটাই কারণ ছিল তারা বিয়াদিবি করেছিল এটার সাথে ঠিক কিনা কি হয়েছিল সেদিন ইসরায়েলের তিরিশ জন আমেরিকার তিরিশ আর স্বাগতিক তুরস্কের তিরিশ এই মোট নব্বই জন সাবেক সেনা প্রধানদের নিয়ে একটি বিদায়ী সংবর্ধনা হচ্ছিল তুরস্কের নৌঘাটদের অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হলো মিডনাইট ফেস্টিভাল মধ্যরজনের একটি অনুষ্ঠান জমকাল অনুষ্ঠান শুরু হল করণকারীর শুরু হল অর্ধনগ্ন ড্যান্স মদের সয়রা চলছে বারোটা এক মিনিট অনুষ্ঠানটি শুরু হল এর মধ্যে তুরস্কের সেনাপ্রধানের মাথার মধ্যে একটা জাহান নামের পোকা ঢুকে গেল এই বিয়াদক তখন তার ক্যাপ্টেনকে বলছে করণ শরীবান আনা হলো বলল করণ শরীফ পড় পড়া হলো ইন্না নাহনু নজ্জাল্লা বা ইন্না লাহু লাহা ফিজুল বললেন এটাকে অনুবাদ কর অর্থ কর ক্যাপ্টেন অর্থ করলেন নিশ্চয় করার নাজিল করেছি আমি আল্লাহ সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি আমি আল্লাহ তুরস্কের সেনা প্রধান বলছে এটাকে ব্যাখ্যা কর ক্যাপ্টেন বললেন স্যার আমি ব্যাখ্যা জানি না সেনা প্রধান বলছে ব্যাখ্যা আমি করছি তিশন সেনা প্রধানের কাছে আয়াতটি খুব বিব্রত কর এবং আপত্তিকর বলে মনে হলো তিনি বলছেন তোর আল্লাহ বলেছেন করার নাজিল করেছে আমি সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে আমি দেখি তোর আল্লাহ কি করে করানটাকে সংরক্ষণ করে এই বলে তিনি কোরআনের পাতাগুলিকে দুহাত দিয়ে ছিঁড়ে নর্তকের পায়ে নিচে ছুটে ফেলে দিল আর ক্যাপ্টেনকে ডেকে বলল ডাক ডাক তোর আল্লাহকে বল কি করে এটা সংরক্ষণ করে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই ক্যাপ্টেন তিনি ছিলেন মুসলিম 
তিনি পালিয়ে গেলেন আল্লাহর গজবের ভয়ে তিনি নিশ্চিত হলেন এত বড় ঘটনার পর গজব আসাটা খুবই স্বাভাবিক তিনি পালিয়ে গেলেন উনত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল এবং উনত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় গোটা নৌঘাটি পানির তলে তলিয়ে গেল চল্লিশ হাজার মানুষ একেবারে উনত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে মারা গেল কে মারলেন আল্লাহর নাম জোরে বলতে স্মরণ করা আপনাদের এই তুরস্কের নৌকাটিকে পানির তলে তলিয়ে দিলেন কে শেয়াল এখন আর নাই থাকলেও বুড়া হয়ে গেছে পড়েন সবাই সব থেকে দামি সব থেকে সেরা আয়াত আয়তল করছি যে ব্যক্তি প্রতি ফরজ নামাজের পরে আয়তল করছে বুঝে বুঝে তালাবাদ করবে আর বুকে ফুক লাগাবে নবীজি বলেছেন কামতের দিন আল্লাহ তালা ওই বান্দা বান্দের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন আর আল্লাহ তালা ওই লোকটিকে জান্নাত দিয়া দেবেন তিনি তো চিরঞ্জীব তীর সাহেব তীর ছিলেন তিনি আসেন তিনি থাকবেন যার শুরু নাই যার শেষ নাই যিনি ঘুমান না যিনি ছিমান না যিনি আকাশের জমিন চালাতে গিয়ে কখনো দুর্বল হয়ে যান না সরে বলা যাবে নাকি তার নাম কি এরকম আল্লাহ কয়জন ছোট্ট একটু সোরার মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বিশ্বরবি বলেন এই ছোট্ট একটু সরাব গুটা করার কারি মেয়ের ওয়ান থার্ড তিন ভাগের এক ভাগ তার মানে হলো যে শ্রেক্তি ছোট্ট সোরাটি একবার তালাবাদ করবেন সে যেন গোটা করার কারি মেয়ের দশ পারা তালাবাদের সমান সাওয়াব পায়ে গেল সে আল্লাহ স্যার পুরুষের মতো যারা বলেন সে আল্লাহ স্যার সুতরাং এ কোরআনের বিপক্ষে যারা যাবে আল্লাহ তাদের এখনো শেষ করার ক্ষমতা রাখেন এবং সেটা দেখাচ্ছে না কথা ঠিক কেনা আরো জোরে কন কথা ঠিক কেনা পাখি রাজা ফিঙ্গে পাখি সম্মেলন ডেকেছে লক্ষ লক্ষ পাখি এসেছে এর মধ্যে একটি পাখি এসেছে নাম তার হুতুম পেশা হুতুম পেশার চেহারা দেখে সভাপতি ফিঙ্গের খুব রাগ হয়েছে সভাপতি লাভ দুটে বলছেন কি আসিস আমার লক্ষ লক্ষ পাখির মধ্যে যার চেহারা দেখতে ভালো নয় ওর ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় হতুম পেসা লাভ দুটে বলছেন রাজা মশাই কাকে বের করে বলুন আমি রেডি আছি বোঝেন নাই না না বোঝেন নাই যারে বের করে দিতে চাচ্ছে সেই বসে আমার এখন আমি এটা দিয়ে বোঝাতে চাই এটা যারা মুসতে যাবে তারা নিজেরাই শেষ হয়ে যাবে সুতরাজিল করেছেন আল্লাহ সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আল্লাহ ঠিক কেনা জোর এখন হজরতে অমর রদি আল্লাহ বলছেন আমার ধারণা হল নবীজি কবি হয়ে গেছেন আপনার কি আসেন না বাড়ি চলে গেছেন আচ্ছা একদম পেছনের ভাই গুলো একটু হাত তোলেন তো একদম পেছন 
লিল্লাহ তাকবীর জি জি ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ কথা বলতে চলাম ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা হু বলছেন আমার ধারণা হলো নবী কবি হয়ে গেছে হদ্দ পৃথিবীর পেছনের হদ্দ তোমার তিনি বলছেন আমি যখন এ চিন্তা করলাম নবীজি এই সুন্দর সাধনা গোছানো চমৎকার মিলায় মিলায় তেলাওয়াত শুনে আমার কাছে মনে হলো আল্লাহর নবী মনে হয় কবি হয়ে গেছে তখন বিশ্ব নবী নামাজের মধ্যে কোরআন থেকে আরেক চায়ের তেলাওয়াত করে আমার দুই নম্বর অ্যানসার দিয়া দিলেন নবীজি পড়লেন না এটা কোনো কবির কথা নয় তোমার তিনি অবাক হয়ে গেলেন তিনি এবার মনে মনে ভাবলেন তাহলে নবীজি গণক হয়ে গেছে সব বলে দিচ্ছে হাত গনে গনে কিছু মানুষ আছেন আমাদের সমাজে হাত দেখে দেখে বলে তোমার সামনে অনেক বিপদ এ হাতের ফাংশন জানেন কে আল্লাহর নাম জোরে বললে কি কবির এখন হবে পুরুষের মতন আওয়াজ দিয়ে বলেন হাতের ফাংশন জানেন কে যেখানে বিজ্ঞান অচল বিজ্ঞান তো নিজেই বলছে হাতের স্বাক্ষর জাল হয় ফিঙ্গার প্রিন্টের কোনো জাল হয় না তাই তো এখন আইডি কার্ড করতে গেলে এটা লাগে বিদেশে যেতে গেলে এটা লাগে জমি রেস্টি করতে গেলে এটা লাগে এটা কোনো জাল হয় না ঠিক না যেখানে টেকনোলজি অচল বিজ্ঞান অচল সরকার অচল দার্শনিকরা অচল সেখানে লেখা জানে না পড়া জানে না হাত দেখে দেখে বলে দেয় তোমার সামনে অনেক বিপদ বেয়াদ এই সমস্ত বেয়াদবদের কাছে হাত দেখানো যাবে না মনে থাকবে ভাইরা হাত দেখাবেন না হাত দেখানো কবিরা গোনা আমার ভাগ্যের খবর শুধু জানেন আকাশের মালিক হল অমর আল্লাহ রানু বলছেন আমার ধারণা হল নবীজি তাহলে গণক হয়ে গেছেন সব বলে দিচ্ছে আমার যুবকারা তরুণেরা আমার ভাইয়ের আমার পিতারা কার মন্দির কথা শুনতে হবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সব কথা জাতির জন্য এই কোরআন কারিমের মধ্যে চমৎকার করে প্রেজেন্টেশন করে দিলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নামাজের মধ্যে আরেকটা এক তালাবাদ করে অমরে তিন নম্বর অ্যান্সার দিয়া দিলেন নবীজি বললেন না এটা কোনো গণকের কথাও ন আরো অবাক হয়ে গেলেন তিনি বলছেন আমি তখন মনে মনে ভাবলাম তাহলে কথার কার এটা গণকের নয় কবির না জিনের কথা না তাহলে কথাটা কার হতে পারে ওমর নিজের কাছে নিজে প্রশ্ন করছে হদ্দ পৃথিবীর পেছিলেন হদ্দ তোমার তখনও কাফের তিনি বলছেন আমি যখন এই চিন্তা করলাম তাহলে কথার কার হতে পারে বিশ্বনবী নামাজের মধ্যে করান থেকে আরেকটা তালাবাদ করে আমার চার নম্বর আনসার দিয়া দিলেন নবীজি পড়লেন এটা নাজিল করেছেন আকাশের মালিক আল্লাহ তারা হয়তো তোমার বলছেন আল্লাহ নবীকে নির্যাতন করার পরিবর্তে মনে হচ্ছে ইসলামের আসন আমার পরিচার মধ্যে গেড়ে বসছে সুমান আল্লাহ আমি আল্লাহ নবীকে নির্যাতন করতে পারলাম না আমি বাড়ি ফিরে গেলাম আমি বাড়ি চলে গেলাম এরপর আমি আবার আসলাম ফাইনাল রসুলকে মারতে গিয়ে সৌরা তহার এক থেকে পাঁচ নম্বর আয়াত পড়তে গিয়ে আমি মুসলমান হয়ে গেলাম সুমান আল্লাহ হলো না ভাই আর জোরে নবীজির কাছে এসে তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন কাফেরদের যন্ত্রণা বেড়ে গেল কাফেররা মনে মনে ভাবছে যারাই যাচ্ছে তারাই সেখানে আটকে যায় আসো কোরআন শোনায় বাধা দেওয়া হোক কোরআন শুনতে দেওয়া হবে না সে কথা কোরআনে এখন আল্লাহ তালা রেখে দিয়েছে হাল্লা রব্বুল আলমিন ওই কাফেরদের সিদ্ধান্ত আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে সেই কাফেরের কোরআন শোনাই বাধা দেওয়ার ব্যাপারে যে নিয়ে যে চিন্তা তারা করেছিল সেই কথা কোরআনে কারিমের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আজও কোর করে দিলেন কারণ আল্লাহ তালা তো জানেন আবু জাহেল থাকবে না তার নাতি ছেলেরা থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেই কাফেরদের সেই সিদ্ধান্ত 
قرآن کریم ارم الدلل تلتو دلن کفر را بولو چلو وقال الذین کفرو لا تسمعو لحاد القرآن والقو فیه لعلكم تغلبو کفر را بولو شو قرآن بادا دا ہو قرآن تک دو دی جاتی کے دور شرار جائے ताहोले ही तुमरा शपोल होबे काफ़ेर रा तुमरा शपोल होबे आर कोरंट थे के मुस्लिम जाति गुस्ती के जोतो दिन दूरे शरण और जाबे ना तातो दिन काफ़ेर रा तुमरा कफ़रोई मुसलमान दे कासे बिजाय होते पार बे ना इजाओ तुम तो शब्द को था ये विश्वर मुसलमान रा जोतो दिन कोरंट बुके शंगे जोर धोरे रख बे ए कोरंट � रवींद्रनाथ ठाकुर बीमार मित्र कोड़ी दिए किल्ला में ऐतो बड़ा बोई शारा रात पड़े और तो से इधर शादे संपर्क कुना है अमी की कोता ठीक बोल ची ना बेठीक बल्ला हुमा नज़द दे लखार बोई पड़ा होच्छे हुमा ना हम मदे लखा बोई पड़ा होच्छे अमी एक गुलू पुट्टे अपने दे निशेत कुछ ना कि तो हुमा ना नज़द हुमा ना हम मदे लखा एक ती कोरण शोरी खुजे पावा जाए ना कथा बोले ना करो नमाज़ एक जन नेक्टर जाए नमाज़ खुजले पागल हो जाए जाए नमाज़ पावा जाए ना ऐसा तेरी कोरण की कुर हो बे कभी सम्राट अल्लाह में कबार तेरे समुद्र कर करे बोले सुनवाज़ा मना में मुआज़ज़ था मुसलमान हो कर और तुम खरबाने हो तारे के कोरा कर इतिबुर्बे मुसलमान रा ये कोरा निशाद शंभर को रखा रखा कारण है तेरा पीछलो शम्मन अरमत ज़दा अर बोट तुम्हान जुगे मुसलमान रा कोरा थे के दूर शोरेगी ये शरेगा माँ शरेंगा ढोलर डुगेर शद शंप्रिक्त हो वार कारण है जुगे जगे मुसलमान रहो छे लंचित वारो पुमानी तो पता ठीक ना बेटे, हमार भाई रस्सियार में नहीं चाहिए बिजाय मिसेल, शेकने ढोल अड्डूगी, इम्पोर्टी किया चल जो, एक दिन मुसलमान चार में नहीं चाहिए, शेकने ढोल क्या ना डूगी क्या ना, बिजाय मिसेल हो बे क्या ना, आर बिजाय मिसेल जो दी हो ये ही था के सड़ा शालीन अतर मुद्दे, जिन्हें तुम्हारे सियार एमपी हो चल बिजाई भी सिर्फ दर कर लाए ढोला डुगेर मुखे लाती मरे अल्लाह ने तुझे सत्ता दे शुक्रिया दाई करने चाहिए आपने के एमपी बने ये चंद को तो ठीक करा हमार प्रिय भाईरा ये बांग्लादेश में बहु मस्जिद है बहु प्रोग्राम है ये खाने कोरान तलवार है ना ये कोरान ठीक है आज हम रद्दूर शोरी के ची छोटे छ आज तक के बीच बसों आगे अमरा देखे थे, छोटे छोटे सेले मेरा, फ़ज़ोरे नमाज़ दर पड़े, कायदा अम्परा बुके शंगे जोड़ी दोरे, गुटी गुटी पाए, मुश्ती दे मक्तों भी तेरा छोटे छोटे चहे, आज से समस्त बच्चा रार मक्तों भी जाए ना, एकों जाए किंडर गार्डन है, अमी निश्चय खूब बेशी बोले खुबर अपप्रचार मान सठीक प्रचार एक बोझाते गृष्टान दीते चाहिए कलेज यूनिवार्सिटी ऐसे मेरा बांगलेश कृषक समाज शुरू कर 
চাকরি জীবি সমস্ত মানুষরা বিভিন্ন জায়গায় পর্যটন এলাকায় যাতায়াত করে ওই দিনাজপুরের স্বপ্নপুর তারপরে রংপুরের ভিন্ন জগৎ বগুড়ার মহেশ নাটোরের রানীর বাড়ি এরপরে সাক্ষীরা মুন্টুমিয়ার আমবাগান কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত হিমসড়ি সিলেটের জাফলং মাদক কন্ন এগুলো দেখার জন্য এই বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষেরা যাতায়াত করে করে কেন জরে বলেন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যখন মানুষেরা হজের মৌসুমে মক্কায় যখন প্রবেশ করতে লাগলাম কাফের একটা দল গঠন করল দলকে বলে দিল তোমরা যাও ওই বিদেশিদের কাছে যাই বলো আমাদের দেশে এমন একটি পাগল আসছে যার কাছেও যাওয়া যাবে না কথাও শোনা যাবে না নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ সারা জীবনে বেশি পর্যটকার মনে মনে ভাবল পাগলের কথা শোনা যাবে না কাছে যাওয়া যাবে না তাহলে পাগলটা একটু দেখা দরকার সুবর্ণাল্লা বললেন না আকর্ষণ কমলো না বাড়লো বেড়ে গেছে এটাই হচ্ছে স্বাভাবিক নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি আকর্ষণ সারা জীবনে গেছে পর্যটকেরা মনে মনে ভাবলো পাগল দেখা দরকার তারা বলছেন আমরা দূর থেকে যখন নবীজিকে দেখেছি আল্লাহ নবী করণের দাওয়াত দিয়া যখন ঘর মাক্ত ক্লান্ত শরীর নিয়ে যখন সূর্যের আলোর নিচে বসে আছেন তার সূর্যের আলোর নিচে বসে থাকা অবস্থায় দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে এটা ঘামের বিন্দু নয় মনে হচ্ছে আল্লাহ তালা মুক্তার দানা দিয়া বিশ্বনবীর চেহারাকে নিজের হাতে সাজিয়ে রেখেছেন পর্যটকেরা মনে মনে ভাবতে লাগল পাগলের মাথার চুল থেকে এলে মেল কিন্তু এই লোকটি চুল তেলে মেলে নয় কি সুন্দর থরে থরে সাজানো পর্যটকরা মনে মনে ভাবল পাগলের দাঁতে থাকে সাতা আর এই লোকটির দাঁতে তত সাতা নয় বরং এক একটি দাঁত এক একটি মুখ তার দানা পর্যটকরা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলো পাগলের শরীর থেকে বের দুর্গন্ধ আর এই লোকটি শরীর থেকে বেরোচ্ছে সোগ্রানের সৌরভ হজরত আলী বলেন বিশ্বনবী যখন সকাল বেলা এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন বিকেল বেলার মানুষেরা অনুমান করতে পারতেন বিশ্বনবী আজকে দিনের কীর্কোন একটি অংশ বুঝি এই রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেছেন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুগ্রাম ছড়ানো থাকতো আর আমরা হেঁটে গেলি গাজার গন্ধ টিকায় যায় না কথা বলে না কেন যে নেতা গাজা খায় যে নেতা মদ খায় পর্যটকের এবার বলছেন পর্যটকের এবার বলছেন পাগলের আগের কথার সঙ্গে পরের কথার তো কোনো মিল থাকার কথা নয় আগের লাইন পরের লাইনের সঙ্গে কোনো মিল থাকে না সিমিলারিটি থাকে না কিন্তু এই লোকটি কথা বলছেন কি কনস্ট্রিকটিভ কথা কি সায়েন্টিফিক কথা চমৎকার সাজানো গছানো এত সুন্দর কথা বলছেন পর্যটকরা বলছেন নবীজির জবান থেকে এই সুন্দর কথা শুনতে শুনতে আমাদের জবান থেকে বেরিয়ে আসলো এখানেও ব্যর্থ হয়ে গেল এবার তারা পরিকল্পনা করলো আল্লাহ নবীকে ঘুষ দেওয়া নবী ঘুষ খেয়েছিলেন পেছন দিক থেকে একদম সবাই এক বাক্যে জবাব দিতে হবে নবীজি কি কখনো ঘুষ খেয়েছিলেন এই জন্য তিনি আদর্শ বানলে ড কাফেররা প্রস্তাব দিল প্রথম প্রস্তাব তিনটি প্রস্তাব দেওয়া হলো আবু তালেবের মাধ্যমে নাম্বার ওয়ান বিশ্বনবী যদি করণের দাওয়াত বন্ধ করে দেয় সব থেকে সুন্দরী নারীগুলো তার হাতে দেওয়া হবে নাম্বার টু সে যদি ইসলামী আন্দোলন বন্ধ করে দেয় তাহলে সব থেকে ধনী তারে বানায় দেওয়া হবে নাম্বার থ্রি সে যদি করণের দাওয়াত যদি বন্ধ করে দেয় তাহলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাকে দেওয়া হবে আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করতে চাই আমার নবী এই তিনটি জিনিসের বিনিময়ে ইসলাম প্রচার কি বন্ধ করে দিয়েছিল না তিনি তাদের নাই বরং চাচা আবু তালেবকে শুনিয়ে দিলেন চাচা 
राष्ट्रीय क्षमता देवा सम्भव इटा तो दूर कथा जा सम्भव नई जेमन आकाशे सूर्य जो तरह डाना देने दे पूर्णिमार चाँद जो तरह बामा देने दे हाथे सूर्य और एक हाथ चंद्र पवार पर आल्लर कसम अभी मुहूर्त तौहिदर दावत दवा बंद कर देवना नबीजी घुष खेल पुरुष मत चरे नबीजी घुष खेल खाई जी हाँ हाँ खूब कायदे को खाई वो जो भद्रलोक रमजान मास इफ्तार किन आगे कि अफिसार सर देखा करते अफिसार के सालाम दी बोलें सर एटार चाकर जो कि चाहिए वोटा तो आनसी अफिसार लोकटी के धमक दी बोसे बेटा बिहद तु जानस ना ये रमजान मास तो बोसे सर करब कि आपनी तो आनती बोल खाचल दिनपुर अंचले तो अनेक दूध भात एक साथ खान ना अपना उन्नी खा तो भात रंग मशाई रुगर पायखाना मत ऐले के डेके बसे बोलू जी बाबा बोले चामुश नहीं आए ऐले बोल बाबा चामुश की है बाबा बोलें भात खाव ऐले बोल भात तो अपनी हाथ देखा शुरू कर दिए आज चामुश लागे क्या बार बार पुष्ट सम्मुखीन हो बाबा बरक्त हो विव्रत हुए ऐले के धमक दे बोसें बेटा शुद्ध तर्क करिस लोकटी बुझाते चाहे इफ्तार आगे घुस खावा जाए ना इफ्तार पर बुझे घुस खावा जाफिसार बांगलेश मासिक वेतन जा पाएल सब चे बी घुसखर घुसखर शांति नियमित घुस ख आंदोलन दूर सरान जरा इसलमी आंदोलन कुर समाज गठन करते गीक्षा दीते हैं परीक्षा देखे भय पाई कारा जी ना ना सब जगह मुनाफिक दुरबल छात्ररा जरा लेखा पढ़ा करे नाई तरा परीक्षा देखले भय पाए दुआ कर आल्ला सारे जन जर और ठीक मतन जन परीक्षा ना हो आज के रेजल्ट ना कि हाँ रेजल्ट जरा अटो पास कर सामने आ सत्यारेलकाम 
ওয়েলকাম ঠিক কেন সুতরাং এটার পক্ষে থাকতে গেলে জেল হতে পারে জরিমানা হতে পারে ফাঁসির মঞ্চ তৈরি হতে পারে রিমান্ড আসতে পারে চাকরি যেতে পারে বাড়ি ঘর ছাড়তে হতে পারে জুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হতে পারে এর পরও ইসলামী আন্দোলন থেকে কোরআনের সমাজ গঠন আন্দোলন থেকে এক চল পরিবার দূরে সরে যাওয়া যাবে না রাজ্যা সরকার কারা দোহা দুজনে দেখো আল্লাহ 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 হে আয়তাক আরে ভাই স্লোগান একটু দিছেন তার একটু লম্বা করে দেন আমি একটু পানিটা খেয়ে নি লিল্লাহ তাকবীর আর ওসরে লিল্লাহ তাকবীর নবী যে ঘোষ খান না এজন্য তিনি আদর্শ মান্যতা একজন ঘোষ খর কখনো মুসলমানের নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকার রাখে না ঠিক কেন তাকে আপনি অনুসরণ করতেই পারেন না এখানেও কাফেরা ব্যক্ত হয়ে গেল এবার তারা সিদ্ধান্ত নিল আল্লাহ নবীকে হত্যা করা আপনার চরম বিরুক্ত হয়ে গেছেন এই তো নবীজি একটু জোরে সরে জিকে করে বিশ্বরবীকে এবারও তারা ব্যক্ত হয়ে গেল সিদ্ধান্ত নিল আল্লাহ নবীকে হত্যা করা দারুন না দুয়ারে বৈশাখে চব্বিশ জন বাঘা বাঘা কাফের নেতারা সিদ্ধান্ত নিল আজকে রাতে এই নবীকে শেষ করে দেওয়া এই মেসেজ আল্লাহ তারা বিশ্ব নবীকে শোনায় দিলেন সোমান আল্লাহ বলা যাবে বিশ্ব নবীকে শুনিয়ে দিলেন এক্ষুনি বেরিয়ে যেতে হবে মদিনা মক্কা থেকে মদিনায় বিশ্ব নবী বেরিয়ে গেলেন মাথায় পুটলা বাইরে বেরোলেন তাকায় দেখেন কাফের নেতারা চতুর্দিকে দাঁড়ানো আছে তরবারে নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের নির্দেশে আল্লাহ নবী এই কোরআন কারি মেয়ের একটা তালাবাদ করে কিছু বালি কাফেরদের চোখের দিকে ছড়ে মারলেন প্রতি কাফেরের চোখের কলাই বালির গলা পৌঁছে গেল সুবাহ আল্লাহ নবী বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে আয়াত তাজিল হয়ে গেল আল্লাহ রব্বুল আলমিন জানিয়ে দিলেন আপনি শুধু বাড়ি নিক্ষেপ করেছিলেন আর প্রতিটি কাপের চোখের কনাই বাড়ির কনা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহ তালা নিজের হাতে গ্রহণ করেছে না শ্যামলা সেন জরে শ্যামলা সেন নবীজি বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে একজন ছিলেন নাম তার হজরত আবু বকর তাকে সাথে করে আল্লাহর কাছে একটা দোয়া করলেন সেই দোয়া আজ কোরআনের মধ্যে আল্লাহ কোর্ট করে রেখে দিয়েছে হাল্লাং নবী বিশ্বরবী দোয়া করলেন আবু বকরকে সঙ্গে করে এই কোরআন কারিমের মধ্যে সেই দুয়ালামিনী যে শক্তির কারণে আমার বাড়ি থেকে আমাকে বের করে দিল রব্বুল আলমের সেই শক্তি আমার দান কর আল্লাহ তারা দোয়া কবুল করলেন আর নবীজি মদিনার প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন সুবাহ আল্লাহ বলা যাবে নাকি ক্ষমতা দেওয়ার মালিককে সিল্লা বলেন না কে ক্ষমতা দেওয়ার মালিক সমস্ত রাজত্বের চাবি কাটি কার হাতে তিনি যারে খুশি দেন যার থেকে ইচ্ছা তিনি এটা কেড়ে না আপনি যদি আল্লাহর প্রতি তুষ্ট থাকে আপনার প্রতি যদি আল্লাহ তুষ্ট থাকে বারবার আপনাকে ক্ষমতায় দেবে আন্দোলন লাগবে না কৌশল লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না আর যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় ক্ষমতার সিয়ার নাট দিয়ে স্ক্রুপ দিয়ে যত টাইট দেন গাছের শুকনা পাতার মতো সিয়ার উড়ি চলে যাবে 
ঠেকানো যাবে না কথা ঠিক না অতএব ক্ষমতা দেন কে নবীজি মদিনার প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন এবার তিনি মক্কা আসতেছেন কি নেতা দেখেন কারে কয় নেতা নবীজি বলেন তোমরা তিনটি কাজ করবা না আর তিনটি কাজ করবা যে তিনটি কাজ করবা না তার এক নম্বর হচ্ছে নারীর গায়ে হাত দিবা না সুবহান আল্লাহ বলা যাবে আজ বলা হয় ইসলাম নারীকে ঠকিয়েছে ইসলাম নারীদেরকে প্যাকেটিং করেছে ইসলাম নারীদের স্বাধীনতা হরণ করেছে এই ধরনের কথা যারা বলছে এই বিবৃতি যারা দেয় এরা মানুষ তো জানো ঠিক না ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে সারা বিশ্বের মানুষ তার একশো ভাগের এক ভাগও দিতে পারে না নবী জাস থেকে দেড় হাজার বছর আগেই বললেন নারীর গায়ে হাত দিও না এটা তোমার মায়ের জাতি মার গায়ে হাত দিও না দুই নম্বর শিশুর গায়ে হাত দিও না কারণ তারা নিরপরাধ আজ বাপের চাকরি জেদ ধরে ছেলেদের চাকরি থেকে চাকরি চ্যুত করা নবীজি বললেন আরেকটা কাজ সেটা হচ্ছে ফলবান বৃক্ষ কর্তন করবে না তিনটি কাজ করবে সুলা বানাবে বেশি পায়খানা বানাবা কম আর আমার শত্রু আবু সুফেনের ঘরে যারা আশ্রয় নেবে তাদের মাফ করে দেবা সোমান আল্লাহ বলতে পারলাম না এ হচ্ছে নেতা এরে বলে নেতা এরে বলে নেতা বিশ্বনবীর কথা মতো তাই হয়ে গেল সুলা বানালেন বেশি পায়খানা বানালেন কম কাফেদের নেতৃত্ব দিচ্ছে আবু সুফিয়ান কারণ আবু জাহেল তো পৃথিবীতে আজার নাই ও তো অনেক আগেই মারা গেছে এখন কাফেদের নেতৃত্ব দিচ্ছে আবু সুফিয়ান আবু সুফিয়ান একটা দল গঠন করল আর বলল দেখে আই মোহাম্মদের জনগণ কত গণনা করে আসো লড়াই করা লাগবে যুদ্ধ করা লাগবে আল্লাহ বলেছেন চোলা বানাবা বেশি জনগণ এসে দল এসে সুলা দেখে ফিরে যে বলছে আবু সুফিয়ান মানুষ গুনব কি সুলা গুনে শেষ করতে পারি নাই সামনে বিশাল বিশাল লাইন ওই লাইন দেখে দ্বিতীয় দল ফিরে এসে বলছে আবু সুফিয়ান মানুষ গন্ব কি এক একটি পায়খানার সামনে যে লাইন লাইন গুনে শেষ করতে পারি নাই মাথায় পুটলা বগলে পুটলা একবার পরে আর একবার উঠ বিশ্ব নবীর সামনে ধরা পড়ে গেল নবীজি বললেন বুড়ি কই যাও যাও কোথায় বুড়ি বলছেন বাবা তুমি কি জানো না কোথায় বুড়ি বলছে ওই দেখা যাল বাবা হন আমি ওখানে পালাতে চাই লুকাতে চাই নবীজি বলেন বুড়ি পোটলা গুলো দাও আমি তোমারে পৌঁছে দিয়ে আসি দুশ্মন পেয়েছে আগায় দিয়ে আসে আর আমাদের দুশ্মন যদি মঙ্গল গুলো থাকে তাই নি বের করে নেতা কারে কয় দেখে হামলানবে বিশ্বের পোটলা মাথায় নিলেন বুড়ি যাচ্ছেন আগে আগে আসল জায়গা যাওয়ার পরে বুড়ি বলছেন বাবা এটা আমার পালানোর জায়গা আমি এখানে লোকাতে চাই আমি এখানে পালাতে চাই আল্লাহ নবী পুটলাগুলো দিয়ে চলে আসছেন আর বুড়ি আচল থেকে পয়সা বের করে নবীজির পারিশ্রমিক দিতে চাইলেন নবীজি বললেন বুড়ি পারিশ্রমিক লাগবে না আমরা হলে পুটলা সহ গায়ে ঠিক কেন স্যার আমার কপাল 
পয়সা নেবে না কে এবার তোমার পরিচয়টা একটু জানতে চায় আল্লাহ নবী বলছেন বুড়িমাপ যার ভয়তে মক্কা নগর ছেড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিচ্ছেন আমি তো সেই এতিম নবী মোহাম্মদ বুড়ি চোখ কপাল উঠে গেল বুড়ি বলছেন বাবা তোমারা দেখে বিশ্বাস যেন করতে পারি না আমার চোখ যেন বিশ্বাসিত হয়ে যায় অবস হয়ে যায় আমি আর কাফের দেখলাম না আমি মুসলমান হয়ে গেলাম তোমরা কি ব্যবহার পেতে চাও আমার থেকে করাইসেন নেতারা বললেন একটা উত্তম ভ্রাতস্পত্র থেকে যে আচরণ পাওয়া যায় সেই আচরণ আমরা পেতে চাই নবীজি বললেন তোমরা আমাকে আমার খাদ্যে বিশ বাকি আমাকে মারতে চেয়েছ আমার রাস্তায় কাটা বিচে হত্যা করতে চেয়েছিলে আমার গলায় রশি দিয়ে টেনে বেঁধে মারতে চেয়েছিলে সে আবি আবু তালেবে তিন বছর কারারুদ্ধ করে আমাকে রেখেছিলে বদরে বেরোচ হুদে বেরোচ তায়ফে বেরোচ আজ আমার হাতে দশ হাজার তরবারি একটি আঘাতে একটা এসারাই গোটা কাফেদের কল্লা কেটে মাটির উপরে পড়ে যাবে কিন্তু আমি জানতে চাই তোমরা আমার থেকে কি ব্যবহার পেতে চাও করাশের নেতারা বললেন উত্তম ব্রতস্পুত্র থেকে যে আচরণ পাওয়া যায় সে আচরণ আমরা পেতে চাই তার মানে তুমি আমাদের মাফ করে দাও বিশ্বনবী বলেন করাশের নেতারা তোমাদের সঙ্গে আমি সেই কথাই বলবো যেই কথা বলেছিলেন আমার ভাই ইউসুফ বারাই হিসালাম তার ভাইদের সঙ্গে ইউসুফের ভাইয়েরা যখন ইউসুফকে কোয়ার মধ্যে ফেরত দিল ইউসুফ আলী ইসলাম কোয়ার মধ্যে পড়ে স্মরণ করলেন খাজা বাবার কথা স্মরণ করলেন কোন পিসের কথা তাহলে চিল্লা বলতে হবে তিনি কার কথা স্মরণ করেছিলেন ইসুবানি ইসলাম কোয়ার মধ্যে পড়ে স্মরণ করলেন এক মুখে ফেলায় দেওয়া হলো আর এক মুখ দিয়ে তারা প্রেসিডেন্ট বানায় দিলেন কে তিনি আর উজরে তিনি কে মদিনার ইউসুফ আলী ইসলাম খাদ্যের আসনে বসা ভাইরা খাদ্যের সামনে দাঁড়ানো ভাইরা ইউসুফকে চিনতে পারে নাই কিন্তু ইউসুফ আলী ইসলাম ভাইদের চিনে ফেলেছেন বলেন আমার ভাই ইউসুফ সেই দিন তার ভাইদের সঙ্গে যেই কথা বলেছিলেন আমি মোহাম্মদ তোমাদের সঙ্গে সেই কি কথা বলবো ब्रडमेड মানুষকে ক্ষমা করতে পছন্দ করেন এমন নেতার আদর্শ নিয়ে সামনে দুর্বার গতিতে এগুতে চায় কারা কারা দোহাত উঁচু করে দেখায় লিল্লাহে থাকবে লিল্লাহে থাকবে লিল্লাহে থাকবে